esta la tengo aquí en español la base. La base para todo eso en cuanto a cómo evaluar, ¿sí? Saber cómo va. Para eso tan bonito que se ve aquí, me decía alguien, ay Adriana, pero eso tan bonito que al final del año escolar, ¿cómo sabemos si eso está funcionando? Estas o esas olitas son las que nos van a ayudar. Pero la primera son los estándares y la evaluación. Que en escuelas y colegios lo hablamos, como el currículo, ¿cierto? Y los momentos de evaluación que tenemos durante el año. Llámese la entrega de informes, llámese, por ejemplo, las, la preparación para las pruebas estandarizadas, ¿sí? El currículo y la didáctica. Entonces, ¿esto cómo se hace? O sea, simplemente yo digo que este mes en la biblioteca vamos a aprender a usar el catálogo. No, está escrito en la planeación del mes, en la planeación del bimestre, en la planeación de todo el año. Y la didáctica es ver eso cómo lo voy a hacer. Entonces, vamos a utilizar el catálogo en línea, vamos a usar bases de datos, vamos a usar direcciones web, vamos, no sé, eso viene aquí. El desarrollo profesional es súper importante. O sea, si hay una, una institución educativa, un colegio, dice, a mí me parece importante esto que me están mostrando aquí, este enfoque, este marco, entonces yo voy a preparar a mis profesores, por eso es que aquí está el desarrollo profesional, voy a capacitar a todo el personal de mi colegio para que podamos llevar a cabo todo esto. Y finalmente, los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje, que miren que son más grandes los que, abarca, los que abarcamos aquí, puede ser todo, todo lo que para una institución es un ambiente propicio para aprender, es decir, una biblioteca, ¿cierto? Es un espacio para aprender. Los laboratorios, las salas de computadores, los salones de clases literales, ¿sí? Las, um, las, ferias, las ferias de ciencia. Va a haber una, una feria de la ciencia aquí, pero eso es un programa de la, del colegio. No, es un ambiente de aprendizaje más. Bueno, 